Selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila Raja Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Perkawinan politik empat kerajaan di Jawa pada zaman Hindia Belanda Perkawinan Paku Alam ke-7 dengan Putri Paku Buwono ke-10 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Diloko yang menjadi kepala Kadipaten Paku Alaman sejak tanggal 17 Desember 1906 punya rencana untuk menikah dengan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau dengan Putri Sri Susuhunan Paku Buwono ke-10 Atas nasihat seorang Kiai, beliau harus kawin dengan Putri Sri Susuhunan Paku Buwono ke-10 bila ingin memiliki putra laki-laki jika beliau menikah dengan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, beliau tidak akan mendapatkan putra laki-laki. Menurut rencana, Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang akan dijadikan permaisurinya adalah Gusti Kanjeng Ratu Dewi, yang kemudian kawin dengan Kanjeng Raden Temenggung Wijil yang memegang peranan dalam perkawinan Sri Paku Alam ke-7 dengan Putri Sri Sunan Paku Buwono ke-10 dari Surakarta adalah Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo. Sri Sunan Paku Buwono ke-10 sendiri sebenarnya memang ingin mengambil Sri Paku Alam ke-7 sebagai menantunya. Beliau mengirim Raden Temenggung Yoso Dipuro ke Yogyakarta dengan membawa tiga buah foto dari putri-putri beliau dengan maksud agar Sri Paku Alam ke-7 memilih salah seorang di antaranya untuk dijadikan permaisurinya. Ternyata Sri Paku Alam ke-7 memilih Bendoro Raden Ajeng Retno Puwoso, putri terkasih Sri Sonan Paku Buwono ke-10. Pilihan ini dijatuhkan oleh Sri Paku Alam ke-7 atas nasihat Kiai yang sebelumnya dimintai nasihat. Menurut Kiai ini, jika Sri Paku Alam ke-7 mengambil Bendoro Raden Ajeng Retno Puwoso sebagai permaisurinya, maka putra pertamanya akan lahir laki-laki. Pada hari Selasa Pon 21 Besar J 1838 Tahun Jawa atau 5 Januari 1909 dilangsungkan perkawinan antara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Diloko atau Sri Paku Alam ke-7 dengan Bendoro Raden Ajeng Retno Puwoso Putri Kinase Sri Sunan Paku Buwono ke-10 yang lahir dari Kanjeng Bendoro Garwa Ampean Kinase dari Sri Susuhunan Sesuai dengan ramalan Sang Kiai, putra pertama dari Sri Paku Alam ke-7 dan permaisurinya itu lahir laki-laki, yang di kemudian hari menjadi Sri Paku Alam ke-8 yang bertahta menggantikan ayahnya. Sri Susunan Paku Buwono ke-10 memerlukan menjenguk cucunya ketika berusia lima hari atau sepasaran. Beliau menimang cucunya dan ditimang serta dalam hati berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata Kue tak puji ake, besok bisa nganggu, song-song gilap, lan mugo-mugo, aku bisa menangi Yang artinya, saya doakan semoga kau kelak bisa menjadi kepala kadipaten paku alaman Sebab song-song gilap atau payung emas adalah lambang raja dan semoga saya masih dapat menyaksikannya pada kesempatan itu Sri Sonan Paku Buwono ke-10 memberi anugerah sepasang gamelan selendro pelok yang bernama Kiai Raras Rum yaitu gamelan selendro dan Ruming Raras yaitu gamelan pelok kepada cucunya kepada Sri Paku Alam ke-7, Sri Sonan menganugerahkan sebilah keris yang bernama Kiai Anggrek. 
Putra laki-laki pertama Sri Pako Alam ketujuh dengan permaisurinya itu diberi nama Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno dan dilahirkan pada hari Ahad Pon 29 Mulut B 1840 Tahun Jawa atau 10 April 1910 Perkawinan Pak Kubuono ke-10 dengan Putri Hameng Kubuono ke-7 Ketika menghadapi tekanan dari luar dan dalam keraton baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh beberapa orang kerabat raja yang merasa tidak puas terhadap kondisi dan kebijakannya Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengambil suatu langkah untuk memperkuat posisinya baik sebagai raja di dalam keraton maupun sebagai penguasa Jawa di hadapan pemerintah kolonial Belanda langkah yang diambil Sultan Hamengkubuwono ke-7 adalah membuat jalinan hubungan dengan Kasunanan Surakarta yaitu dengan cara menikahkan kerabat raja bisa putra atau putri antar dua kerajaan itu rencana Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini bisa berjalan karena secara kebetulan ada situasi dan kondisi yang mendukung dan menguntungkan yaitu kekosongan kursi putra mahkota di Keraton Surakarta Bila Kesultanan Yogyakarta ada sejumlah putra yang lahir dari Permaisuri Sultan yang bisa dipilih menjadi putra mahkota maka di Kesunanan Surakarta tidak ada putra yang lahir dari Permaisuri Akibatnya hal ini memancing keributan antar keluarga raja Sejumlah adik Sunan Pakubwono ke-10 sempat mendesak untuk bisa ditunjuk menjadi pewaris tahta namun Sonan Paku Buwono ke-10 menolak untuk memilih salah satu dari adiknya untuk mengatasi kemungkinan konflik internal Raja kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu Dewan Kerajaan atau Ritzrat yang bertugas memberikan usul kepada Sunan tentang nama-nama yang layak menjadi pewaris tahta namun demikian Dewan yang dibentuk pada tahun 1910 ini akhirnya menyerahkan wewenang sepenuhnya persoalan itu kepada Sunan Pakubwono ke-10. Sunan Pakubwono ke-10 kemudian memilih menikahi Putri Sultan Hamengkubwono ke-7 dari Yogyakarta untuk dijadikan permaisuri. Setelah Ritsrat mendukung penuh rencana Sunan Pakubwono ke-10 itu dan Presiden G.F. Panwix menyampaikan persetujuan dari Gubernur Jenderal Edenburg pada tanggal 11 November 1912 Sonan Paku Buwono ke-10 memutuskan untuk berangkat ke Kesultanan Yogyakarta meminang salah satu putri Sultan Hamengku Buwono ke-7 kedatangan Sonan Paku Buwono ke-10 di keraton ini disambut dengan tembang di kalangan para putri Yogyakarta yang cuplikan sairnya sebagai berikut Cak Bowo Tek Tek Jo Miling Tek Tek Sonan Solo Tedak Yogyo Niteh Motor Tek Tek Sing Manggi Tek 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 Poro Putro Tek Tek Jejer Walu Sing Dipungut Nomor Telu Terjemahannya Hei kawan, marilah bernyanyi, jangan lengah. Sunan Solo berkunjung ke Yogyakarta menaiki mobil. Yang menyambut adalah para putra. Delapan orang berderet, hanya nomor tiga yang dipilih. Isi tembang yang dimasukkan di atas adalah delapan orang putri Sultan Hamengkubwono ke-7 dari Ratu Kencono muda dan putri yang nomor tiga adalah Raden Ayu Marsudarina. Hal ini merupakan langkah Sultan Hamengkubwono ke-7 untuk mengobati kekecewaan Ratu Kencono dan Pangeran Mangkukusumo atas kegagalannya menjadi putra mahkota. 
Dengan lamaran Sunan Surakarta itu atas putrinya, Ratu Kencono menjadi ibu mertua Sunan Pakubwono ke-10. Dan hal ini berarti keinginan Ratu Kencono agar ada salah satu keturunannya menjadi raja telah terkabul. Setelah menetapkan calon permaisurinya, Sunan Pakubwono ke-10 kembali ke Surakarta. Sebagai tindak lanjut, Sultan Hamengkubwono ke-7 melakukan kunjungan balasan ke Surakarta. Anjang sana ini dilakukan pada tanggal 17 Desember 1912 sebagai kesempatan untuk membicarakan persoalan perkawinan ini. Setibanya di Surakarta, Sultan Hamengkubwono ke-7 juga disambut dengan tembang Jawa yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Witing Klopo Jawoto Eng Ngarcopodo Salu Guning Wong Wanito Dasar Nyoto Sampun Nate Jajah Projo Eng Ngayogya Surakarta Wonten Banyak Nyosor Ketos Wonten Toyo Bagus Alus Gustiku Jeng Sonan Solo Badai Ngelamar Ngelamar Putri Eng Ngayogya Kang Daleme Moyo Retno Terjemahannya, pohon kelapa ada dewa di dunia. Sejujurnya seorang wanita memang nyata. Sudah pernah berkeliling kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta. Ada angsa menyosor ketan di air. Sungguh cakap, Gusti saya Sonan Sala akan melamar. Melamar putri Yogya yang tinggal di Maya Retno. Atau Kaputren Yogyakarta Penyusunan dan penyajian lagu-lagu ini Menciptakan suasana keakrapan Di antara kesonanan Surakarta Dan Kesultanan Yogyakarta Dan berdampak sangat luas Terutama di kalangan masyarakat Jawa Hal ini terjadi karena bahwa Sejak zaman Sultan Hamengkubwono II Tidak ada lagi hubungan dengan Kesonanan Surakarta dari acara saling mengunjungi ini, maka disusun kesepakatan antara dua raja, yaitu bahwa Sonan Paku Buwono ke-10 kembali berkunjung ke Yogyakarta dengan tujuan melamar Raden Ayu Marsudarina pada tanggal 6 Juli 1913 dengan tujuan melamar Raden Ayu Marsudarina. Dalam acara tersebut, Para pejabat Belanda dari Surakarta dan Yogyakarta hadir. Menyangkut peristiwa ini, Residen Yogyakarta diinstruksikan oleh pemerintah kolonial di Batavia untuk membuat laporan lengkap dan terperinci tentang apa yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta itu. Agenda selanjutnya adalah menentukan waktu pernikahan. Atas kesepakatan kedua raja, ditetapkan tanggal 27 Oktober 1915 sebagai hari pernikahan. Pada saat itu juga disepakati bahwa perkawinan akan dilangsungkan di Kasunanan Surakarta. Hal ini menimbulkan suatu persoalan baru, menyangkut posisi Sultan Hamengkubwono ke-7 ketika upacara pernikahan berlangsung. Tentu saja dalam upacara Sonan Paku Buwono ke-10 selaku mempelai akan duduk lebih tinggi daripada Sultan Hamengku Buwono ke-7. Di samping itu, di muka umum Sonan Paku Buwono ke-10 akan melangsungkan sungkeman di depan mertuanya, Sultan Hamengku Buwono ke-7, yang pasti akan menimbulkan banyak keberatan di kalangan para bangsawan Surakarta. Karena mereka memandang kedua raja itu berstatus sama. Akhirnya diputuskan bahwa Sultan Hamengkubwono ke-7 tidak akan hadir dalam upacara tersebut. Namun sebagai konsekuensinya, mempelai wanita yang telah bergelar Gusti Raden Ayu Marsudarina tidak akan berstatus sebagai calon istri 
seperti istri-istri Sunan Pakubwono ke-10 sebelumnya. Ia tetap harus sudah diakui sebagai permaisuri sejak menginjakkan kakinya yang pertama kali di Surakarta. Sunan Pakubwono ke-10 bersedia menerima syarat itu, sehingga sehari sebelumnya ketika akad nikah dilangsungkan di Keraton Surakarta, yaitu tanggal 27 Oktober 1915 pukul 9 pagi mempelai wanita masih berada di Yogyakarta baru pada siang harinya dengan menggunakan kereta api mempelai wanita langsung berangkat menuju Surakarta dan bersama rombongan yang mewakili Sultan Hamengkubwono ke-7 tiba di stasiun balapan dengan disambut oleh Rombongan utusan Kasunanan, mereka langsung dibawa ke keraton untuk melangsungkan upacara pernikahan tersebut. Pada saat pesta berlangsung, diumumkan bahwa Gusti Raden Ayu Marsudarinah ini bergelar Gusti Kanjeng Ratu Emas dan secara resmi menjadi permaisuri Sunan Pakubwono ke-10 yang akan menurunkan pewaris tahta. Setelah proses perkawinan berlangsung, pengaruh dari peristiwa ini secara politik sangat besar, terutama menyangkut hubungan di antara para penguasa Jawa. Kini antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta telah terjalin hubungan kekerabatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kadipaten Paku Alaman dan Kesultanan Yogyakarta. Begitu juga telah terjalin hubungan kekerabatan antara Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta. Persoalan yang masih tersisa dalam hal ini adalah hubungan antara Kadipaten Mangkunegaran dan Kesultanan Yogyakarta yang hubungannya telah terputus sejak pemerintahan raja-raja pertama mereka. Perkawinan Mangkunegara ke-7 dengan Putri Amengkubwono ke-7. Pada saat pernikahan Sonan Pakubwono ke-10 dan Ratu Emas berlangsung, Mangkunegoro ke-6 tidak menghadirinya dengan alasan sakit. Setahun kemudian Mangkunegoro ke-6 digantikan oleh Mangkunegoro ke-7. Penguasa baru ini melihat peta politik di antara para penguasa Jawa dan merasakan bahwa ia harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisinya. Langkah ini kemudian diwujudkan dengan rencana mengambil putri dari Kesultanan Yogyakarta untuk dijadikan permaisuri. Mangkunegara ke-7 menyampaikan maksud ini melalui utusannya kepada Sultan Hamengkubwono ke-7. Seperti halnya ketika Sunan Pakubwono ke-10 menyampaikan niatnya untuk melamar putrinya. Sultan Hamengkubwono ke-7 memberikan kesempatan kembali kepada Ratu Kencono untuk memberikan salah satu putrinya bagi Mangkunegoro ke-7. Menerima perintah Sultan ini, Ratu Kencono dengan senang hati mempersiapkan diri untuk melakukan penyambutan kepada calon mantu dalam kunjungan Mangkunegoro ke-7 ke Kesultanan Yogyakarta yang berlangsung pada pertengahan tahun 1918 putri-putri Ratu Kencono menyambutnya pilihan kemudian jatuh pada salah satu adik Bendoro Raden Ayu Marsudarina yaitu Bendoro Raden Ayu Marsudaria setelah memperoleh persetujuan dari Sultan Hamengkubwono ke-7 dan pemerintah Belanda, lamaran oleh Mangkunegoro ke-7 ke Yogyakarta berlangsung pada bulan Desember 1918. Dalam acara ini, pembicaraan tentang pernikahan mereka juga dibicarakan, yang akhirnya disepakati pada tanggal 24 Maret 1920. Pada hari yang telah ditetapkan, Bendoro Raden Ayu Marsudariah berangkat ke Surakarta 
dan pada tanggal itu turun di stasiun kereta api Purwosari untuk selanjutnya dibawa ke Mangku Negaran. Bentuk prosesi upacara berlangsung seperti yang terjadi pada perkawinan Sunan Pakubwono ke-10 dan Gusi Raden Ayu Marsudarina yang bergelar Gusi Kanjeng Ratu Emas. Keesokan harinya setelah upacara pernikahan berlangsung secara resmi dari Pura Mangkunegaran diumumkan bahwa Bendoro Raden Ayu Marsudaria menyandang gelar Gusti Kanjeng Ratu Timur. Namun dalam hal ini acara tidak semeriah perkawinan Sunan Pakubwono ke-10. Kondisi kesehatan Sultan Hamengkubwono ke-7 yang semakin rapuh tidak lagi banyak mendukung untuk sebuah prosesi pernikahan yang besar-besaran. Selain itu, situasi politik di Keraton Jogja yang kian memanas menjelang akhir masa pemerintahannya. Terlepas dari semua itu, perkawinan dua orang putri Yogyakarta dengan para penguasa di Surakarta dan pernikahan penguasa Paku Alaman dengan putri Paku Bono ke-10 menandai suatu peristiwa politik penting dan awal perkembangan baru bagi Forsten London terutama sejak tahun 1812 ketika terjadi ketegangan politik yang melibatkan keempatnya perkawinan yang bernuansa politik ini seharusnya bisa dijadikan titik tolak dan momentum yang tepat bagi kemunculan kembali potensi politik Raja-Raja Jawa yang pada awal abad ke-20 semakin redup dengan dominasi kekuatan kolonial sementara di luar tembok keraton tengah bangkit aktivitas dari para tokoh pribumi terpelajar dalam organisasi masa yang mulai sadar tentang arti kebebasan dan kemerdekaan demikian video tentang perkawinan politik empat kerajaan di Jawa pada zaman Hindia Belanda Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.